Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ зі штаб-квартирою у Вашингтоні, як і обіцяв, оприлюднив базу даних офшорних компаній, їхніх рахунків та осіб, які за ними стоять. Мова йде про такі податкові оазиси, як Британські Віргінські острови, Кайманові острови, острови Кука та Сінгапур. За даними журналістів, в цих офшорних засіках зберігається до 32 трильйонів доларів. Усього у базі даних 2,5 мільйони колись утаємничених файлів, які охоплюють 30-річний період до 2010 року. І хоча перевірити достовірність цієї інформації неможливо, на сайті ICIJ організації, яка об'єднує 160 журналістів зі 60 країн світу, вказано, що за багатьма цими компаніями та їхніми рахунками стоять урядовці, впливові чиновники та їхні родичі з багатьох країн світу. Журналісти консорціуму заявляють, що отримали усі файли на жорсткому диску 15 місяців тому від анонімного джерела, який той скрупульозно збирав три десятиріччя. Протягом року журналісти розбирали ці файли, систематизували їх та додавали в онлайн базу якою тепер може безкоштовно користуватись кожен. Пошук здійснюється за прізвищами директорів і власників, назвами фірм та адресами їх розташування. Раніше до цієї інформації не мали доступу ані прості громадяни, ані правоохоронні та податкові органи. Прізвища політиків та чиновників, бізнесменів, олігархів та банкірів з Франції, Канади, Німеччини, Росії, Монголії, Венесуели, Філіппін уже спливали у потоці даних і спричинили гучні скандали. Що ж до України? то поки у базі з'являється хіба що олігарх Дмитро Фірташ з його розгалуженою системою офшорних компаній. Здебільшого кінцеві власники рахунків ховаються за підставними директорами та договорами трасту. Але ця інформація, очевидно, що послугує гарною базою для пошуку зв'язків у великому офшорному світі. Журналісти знак оклику також беруть цей інструмент на озброєння у своїх майбутніх розслідуваннях. Консорціум публікує базу даних, яка принаймні частково знімає секретність, дає змогу світу побачити інформацію по власників рахунків та візуалізувати багато офшорних мереж. Ця база містить дані, які, на нашу думку, мають стати публічними та прозорими. Ми віримо, що громадськість дуже зацікавлена у розкритті цього секретного світу. Ми запрошуємо усіх долучитися до нашого розслідування. Це лише старт і, можливо, найгучніші історії ще попереду.